E será que vale a pena assistir Raio e o Último Dragão? Not today. Avengers! Oi, chuchus, como vocês estão? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Carol e eu sempre trago vários vídeos legais aqui no canal, então se você não é inscrito, aproveita pra se inscrever, deixa seu like aqui embaixo, assim como o um comentário. E aperta no sininho, porque senão o YouTube não vai entregar notificação de vídeo novo pra você. Antes de falar aqui sobre Raio e Último Dragão, eu preciso saber se você comprou, né, adquiriu antes de sair no Disney Plus, porque sim, tá disponível no Disney Plus, mas não pra todo mundo, só pra quem realmente vai pagar 70 reais a mais, se eu não me engano é esse valor. Ou se você vai esperar ele sair no dia 18. Você já assistiu ou você vai esperar? Comenta aqui que eu quero muito saber a sua opinião. Claro que tipo, quando eu vi a primeira coisa assim, nossa, trailer, teaserzinho de Raio Último Dragão, eu fiquei, ah, nossa, Disney. Mas do mesmo, meu Deus, é uma Moana do Kung Fu, é a mesma coisa, tudo igual, não sei o que, né. E aí, quando eu fui assistir, eu fiquei assim, meu Deus, no final. Tô chorando, não, não sei porquê, mas que filme bonito, que filme bem feito, que coisa maravilhosa. E aí, basicamente, a gente acompanha uma trama, né, da... da... Raya, que tem o pai dela, que acaba querendo... O sonho do pai dela é acabar reunindo todas as tribos de novo, né? Que eles acabaram se dividindo por conta dos, de umas criaturas loucas que apareciam e transformavam todo mundo em pedra. E aí foi lá o dragão, usou uma magia louca lá, que eu não vou explicar aqui, senão também é spoiler demais. E aí ela ficou assim, tipo... Por que, que você quer tanto isso? Ela nunca entendeu, porque esse sempre foi o objetivo do pai dela, de reunir todo mundo, porque ele via igualidade em todo mundo, que todo mundo era igual, que todo mundo tinha que... Poxa, já que você tem o mesmo objetivo que eu, por que, que a gente não pode ficar junto? Por que, que só a tribo não pode ficar junto com a minha tribo e vice-versa? E todo mundo achava que ele só tava tendo uma utopia ali, que aquilo realmente nunca ia acontecer. E todo mundo basicamente só julgava ele por ele pensar desse jeito, porque ele tinha essa... Essa, ele continha, né, dentro do, do, da tribo dele, o coração, né, basicamente, aonde ficava essa joia, gema, que tinha esse poder do dragão, que basicamente foi extinto, né? E aí, o que eu achei muito louco é que não é um filme comprido e ao longo do, dos três atos, a gente acompanha a trajetória da Raya e como ela compreende o que o pai dela sempre quis, né? É, é tipo... No fim das contas, ele tava certo. É aquele esquema de... Não faz isso, filha. Vai dar errado. E ela faz aí. Dá errado e... Ah, tá. Você tava certo. É uma trama simples. É uma forma muito simples de resolução. É muito bonito. Porque tem um significado muito bonito, né? Você realmente acreditar na palavra de outra pessoa é uma coisa muito importante. É um passo muito difícil pra todo mundo. E o filme te ensina que se você não fizer isso, o que, que você vai fazer? Tipo... Se você não for confiar em alguém, como que você vai viver? Tipo, você vai viver desconfiando de todo mundo. E era basicamente como a Ray vivia, né? E aí ela juntou uma galera e acabou confiando nessas pessoas, assim como ela teve que confiar, né, na, na garota que trapaceou contra ela na infância dela. Achei bastante interessante porque passa toda a trajetória dela desde a infância, aí ela vira uma adulta e... E resolve os B.O. da vida dela, que é o que a gente faz depois que vira adulto. Mas essa resolução, por mais que, tipo, pra muitas pessoas acabem sendo pequena, eu acho que ela foi muito bem representada, que ela é muito bem, assim, desenvolvida, ela é muito bonita, né? Eu gostei bastante disso, né? Porque ele é bem colorido, a trama é gostosa, e, gente, é muito bem produzido, muito bem produzido. Você vê, nossa senhora, a qualidade da produção. Eu acho que super vale a pena você ter aí, pra você assistir agora, e eu não sei se você vai aguentar, se você não aguentar, né? Tem um famoso torrent aí da vida. Comenta aqui embaixo se você tá ansioso, se você já assistiu, comenta aí. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E não esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais. Até o próximo vídeo, chuchus!